കൂടുതൽ വാർത്തകളും വീഡിയോകളും കാണാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക നമസ്കാരം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ആചാരമുണ്ട് മരണാനന്തര ക്രിയകൾ ചെയ്യുന്നത് മകനായിരിക്കണം പ്രഥമ സ്ഥാനം മൂത്ത മകനായിരിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ആചാരം നമ്മൾ അനുഷ്ഠിച്ചു പോരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആൺമക്കൾ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യാം മരണാനന്തര ക്രിയയ്ക്ക് പ്രഥമ സ്ഥാനം പുത്രന് തന്നെ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പുത്രപദത്തിന്റെ അർത്ഥകൽപ്പനയിൽ പും നാമനരകാത്രായതേ ഇതി പുത്ര എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ ഭും എന്ന പേരായ നരകത്തിൽ നിന്നും ഭും ആണ് പ പു ഭും എന്ന നരകത്തിൽ നിന്നും പിതാവിനെ ക്രിയാദികളാൽ ത്രാണനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് പുത്രൻ എന്ന പേരിനർഹനായത് കുലാചാരപ്രകാരമുള്ള വിവാഹത്തിൽ ദമ്പതികളായവർ അതാണ് കുലാചാരപ്രകാരം വിവാഹം വേണമെന്ന് പറയുന്നത് ദമ്പതികളായവർ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ബന്ധിക്കുന്ന സംയോഗത്തിൽ അത്ഭുതപൂർവമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ആദിമ സന്താനത്തിന് ആത്മീയ ബന്ധം കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന ആശയമാണ് ആ പുത്രൻ ചെയ്യുന്ന പിതൃകർമ്മത്തിന് പ്രാബല്യവും പിതൃതൃപ്തിയും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പറയാൻ കാരണം മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഥമ പുത്രൻ തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ പുത്രൻ ഉണ്ടായില്ല പുത്രിയാണെങ്കിലോ എന്ത് ചെയ്യണം പുത്രി ചെയ്യുമോ നമ്മളുടെ ഇവിടെ ഹിന്ദു ആചാരപ്രകാരം പുത്രിമാരാരും എന്താണ് പിതൃകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാറില്ല പുത്രന്റെ പുത്രൻ പുത്രൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മറ്റു പുത്രന്മാർക്ക് പ്രതിക്രിയ ചെയ്യാം രണ്ടാമത് മകനാണെങ്കിലും ചെയ്യാം പുത്രന്റെ പുത്രൻ പുത്രന്റെ പുത്രൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പുത്രന്റെ പുത്രൻ ഉണ്ടാവോ അപ്പൊ മകളുടെ പുത്രൻ പൗത്രന് ചെയ്യാം മകളുടെ പുത്രന് ചെയ്യാം സഹോദരി പുത്രന് ചെയ്യാം സഹോദരനോ സഹോദരിയോ ഉള്ള പുത്രന് ചെയ്യാം സഹോദര സന്താനം എന്ന് പറയും സന്താനങ്ങളില്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയ്ക്കും കർമ്മം ചെയ്യുവാൻ അധികാരമുണ്ടെന്ന് പ്രമാണങ്ങൾ കാണുന്നു പ്രഥമ പുത്രന പുത്രനാണ് പ്രഥമ സ്ഥാനമെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങളും മറ്റാരും ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ഭാര്യയ്ക്ക് പോലും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അധികാരമുണ്ടെന്ന് പ്രമാണങ്ങളിൽ വെളിവാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മളുടെ ആചാരത്തിൽ പറയുന്നതും ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും അത് തന്നെയാണ്